Hi friend, I am Professor Narayan Nile from Bhagyaved Academy. Today we learn the class 10th CBSC SST subject में से Civic का पहला lesson लेने वाले है जिस lesson का नाम है Power Sharing. देखो friend, what is the power sharing? Power मतलब ताकत, sharing मतलब divideation. Power sharing कैसे की जाती है? हमारे घर में भी हम power sharing करते करते है ना? आधी हमारी पावर रहती है पापा के पास और हमारे घर की और आधी रहती है मम्मी के पास बराबर है लेकिन किस किस घर में जरा उल्टा है किस घर में एक ही आदमी के पास पूरी मोनोपोली है मतलब पूरी की पूरी पावर है और बीवी को कुछ भी पावर नहीं दिया और किसी घर के में उल्टा है बीवी को टोटल पावर दी गई है मेल को कुछ नहीं है तो ऐसा भी होता है तो कभी कभी पावर शेयरिंग करना चाहिए उससे क्या हो जाता है इजी टू वर्क हो जाता है बराबर है फॉर एग्जाम्पल मैंने यदि कुछ पावर मेरे बीवी को दे दी तो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा मेरा टेंशन कम हो जाएगा इसलिए पावर शेयरिंग इज द मस्ट इसलिए पावर को शेयर करना एकदम मस्ट है तो चलो देखते हैं यहां पे हम जो पावर शेयरिंग का लेसन है यहां पे हम ये लेसन में टू कंट्रियों का डिवाइडेशन बताया है और डिफरेंस बताया है कौन कौन से दो कंट्री लिए हैं पावर उसके बारे में पावर शेयरिंग की बातें की कौन कौन से दो कंट्री लिए एक लिया है बेल्जियम और एक लिया है श्रीलंका फ्रेंड श्रीलंका तो आपको पता है कहाँ पे है इंडिया जहां पे इंडिया हम है उसके फिट के फिट के पास कौन है तो श्रीलंका है तो आपको पता है वहां पे कौन है क्या है तो ये है श्रीलंका ये उसका मैंने आपको थोड़ा सा एटलास निकाल दिया है सिर्फ देख लो आप टेंटेटिवली एक्चुअली इतनी मेरी ड्राॅइंग क्या नहीं है अच्छी नहीं है यहाँ पे देख लो एक बार कौन है तो ये बेल्जियम है टोटल बेल्जियम में ये देखो प्रकार मैंने यहाँ पे दिखाया दिया है आपको बेल्जियम बेल्जियम एक छोटा सा स्टेट है फ्रेंड एक छोटा सा नेशन है जैसे इंडिया में एक आधा छोटा सा स्टेट कंपैरिजन यदि किया जाए तो जैसे मैं कंपैरिजन यदि करूं तो हरियाणा इंडिया में एक हरियाणा स्टेट है कि जो एकदम क्या है रे एकदम छोटा सा है हरियाणा स्टेट इतनी पॉपुलेशन इतना हरियाणा जितना ये बेल्जियम कंट्री है इमेजिनेशन कीजिए आप कितना छोटा होगा सेम कंडीशन हमारा श्रीलंका भी इतना ही छोटा है चलो देखते हैं फिर अभी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे चलो पावर शेयरिंग के बारे में पहला पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी की कंसेप्ट है काई की कंसेप्ट है डेमोक्रेसी तो चलो देखते हैं डेमोक्रेसी कैसी है क्या है उसमें पावर शेयरिंग किस प्रकार से की जाती है चलो मैं लाइन बाय लाइन आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूं पहले सामने बुक्स रखो यदि आप लोगों के पास बुक्स है तो आप देख लो जरा वहां पे दो मैप वगैरह दिया है वगैरह वगैरह देख लो बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका ये हमारे पहला पॉइंट का टॉपिक का स्टडी करना है यहाँ पे दो टॉपिक है पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका श्रीलंका में किस प्रकार से मेजोरिटेरिज्म है चलो देखते हैं बेल्जियम इज अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री सबसे पहले बात ये जो बेल्जियम है कहा है ये कंट्री यूरोप में से है अभी अपन ने यूरोप का स्टडी किया फ्रेंड यूरोप को यूरोप में कौन कौन से स्टेट्स है कौन कौन से नेशन है अपन ने देखे तो यूरोप में से एक छोटा सा एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम ब्रुजेल इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री और इस बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुजेल ये मैंने यहां पर दिखाई है गोल 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 समझ में आया चलो देखते हैं क्या है कैसी है तो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स बेल्जियम में एथनिक कल्चर है एथनिक कल्चर मतलब अलग अलग कल्चर के अलग अलग समाज के लोग वहां पे रहते हैं उसको बोलते हैं एथनिक कल्चर जैसे श्रीलंका में भी है जैसे हमारे इंडिया में भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई ऐसा हम कहते हैं और हम सब रह रहे हैं हैप्पीली यहाँ पे सबको कोई तकलीफ नहीं है डेमोक्रेसी से सब खुश है बराबर तो ये यहाँ पे भी एक इतनी कल्चर है सेम कंडीशन हर एक कंट्री में इस प्रकार की कल्चर है उसको बोलते हैं इतनी कल्चर कॉम्प्लेक्स है बोले वहां पे यानी कुछ लोग ये है कुछ लोग वो है डच और वहां पे जर्मन और डच दो लोग वहां पे है बेल्जियम पीपल सिक मेनली थ्री लैंग्वेजेस अभी ध्यान देना है बेल्जियम में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है तीन चलो देखते कौन कौन सी है सबसे पहले है डच लोग कितने परसेंट है 59 परसेंट ये है डच लोग 59 परसेंट बेल्जियम में मेन पार्ट मैं आपको बताता हूं बेल्जियम में डच लोग हैं 
कितने परसेंट है वो फिफ्टी नाइन परसेंट बराबर यानी सबसे ज्यादा संख्या है बेल्जियम में डच लोगों की फिर उसके बाद में फ्रेंच आते हैं फ्रेंच उनकी संख्या कितनी है तो उनकी संख्या है फोर्टी परसेंट बराबर तो फ्रेंड उसके बाद में रह गया एक परसेंट एक परसेंट कौन है वहां पे तो जर्मन है सिर्फ एक परसेंट जर्मन <laughs> इमेजिनेशन कीजिए सबसे बड़े ज्यादा लोक संख्या देखो जो नॉर्थ साइड में है वो डच है कौन से लोग है डच समझ में आया आपको उस पार्ट को बोला जाता है जो नॉर्थ साइड में है उस पार्ट को बोला जाता है फ्लेमिश जिस एरिया में ज्यादा से ज्यादा कौन से लोग रहते हैं डच लोग रहते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया और जो साउथ का एरिया है नॉर्थ और उसका अपोजिट साउथ उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा फ्रेंच लोग रहते कौन से लोग रहते हैं फ्रेंच उस एरिया का नाम दिया है वेलोनिया ध्यान में रखना है क्या नाम दिया है वेलोनिया लेकिन बेल्जियम की जो कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुजेल क्या नाम है ब्रुजेल तो ये जो कैपिटल है इस कैपिटल में उल्टा है <laughs> इसमें फ्रेंच लोगों की संख्या ज्यादा है समझ में आ रहा है और डच लोगों की संख्या कम है तो देखो मैं आपका आपको गलत बता देता कितना है तो एट्टी परसेंट फ्रेंच है वहां पे 80% क्या है फ्रेंच और 20% सिर्फ वहां पे कौन है तो डच है अब इमेजिनेशन कीजिए कितना अपोजिट कॉन्ट्रास्ट वहां पे दिया गया है यह है बेल्जियम लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा रिच एरोस्ट्रोकेट कौन है तो फ्रेंच फ्रेंच लोग एकदम क्या है रिच है पावरफुल है बराबर एजुकेटेड है बराबर एंड दैट्स वाई ज्यादा से ज्यादा इन लोगों का चलता है वहां पे फ्रेंच लोगों का रिच है पावरफुल है एजुकेटेड है संख्या कम है फिर भी ज्यादा से ज्यादा इनकी चलती है ध्यान में रखना ये बात आपको समझ में आया ओके तो ये था हमारा ब्रुजेल ब्रुजेल में किस प्रकार से ब्रुजेल द डस्ट स्पीकिंग पीपल आर इन द माइनॉरिटी देखो एक्चुअली यहां पर माइनॉरिटी में कौन है डच यहां पर माइनॉरिटी में कौन है फ्रेंच लेकिन ये जो ब्रुजेल है इस पे यहां पे माइनॉरिटी में कौन है तो डच एक्चुअली उस एरिया में ओके द अपोजिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री देयर आर देयर आर मेजॉरिटी और बाकी के जगह पे वो मेजॉरिटी में है समझ में आया कितना कंट्रास्ट है ये था हमारा बेल्जियम का स्टडी समझ में आया बिल्कुल बेल्जियम के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अब आते हम थोड़ा सा कहा पे श्रीलंका की तरफ चलो श्रीलंका इज एन आईलैंड पहली बात तो श्रीलंका क्या है एक आईलैंड है क्लियर दूसरी बात श्रीलंका एक एकदम हमारे नीचे है इट इज अ डाइवर्स पॉपुलेशन वहां की जो पॉपुलेशन है वो एकदम डाइवर्स है मतलब अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन है डाइवर्सिटी है वहां पे श्रीलंका 74 फोर परसेंट पीकर्स पीपल स्पीक सिन्नाला यहां पे 74 फोर परसेंट पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं सिन्नाला ये लैंग्वेज बोलते हैं ध्यान में रखेंगे आप ओके okay. यानी ज्यादा से ज्यादा सिन्नाला लोग वहां पे रहते हैं सिन्नाला मतलब क्या बुद्धिज्म सिन्नाला मतलब क्या तो बुद्धिस्ट बुद्धिज्म ओके तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे हैं फिर उसके बाद में क्या है एटीन परसेंट पीपल स्पीक तमिल और सिर्फ अठारह परसेंट तमिल लोग हैं यहां पे कितने परसेंट है सिर्फ एटीन 74 फोर प्लस एटीन समझ में आया तो ऐसा वादा गए थे तो फिर देखते हैं श्रीलंका देर आर फोर रिलीजियन श्रीलंका में चार रिलीजन है पहला है बुद्धिज्म बुद्धिज्म दूसरा है इस्लाम तीसरा है हिंदू और चौथा है क्रिश्चन बराबर तो फ्रेंड क्रिश्चन लोग सिर्फ सेवन परसेंट है वहां पे कितने हैं सेवन परसेंट 
और बुद्धिज्म कितने परसेंट है सेवेंटी फोर परसेंट और ये और ये मिला के इस्लाम और हिंदू में तमिल हिंदू और श्रीलंकन हिंदू श्रीलंकन हिंदू और हिंदू तमिल और श्रीलंकन तमिल दो प्रकार के हैं तो ये टोटल है यहां पे सिर्फ कितने परसेंट अठारह परसेंट तो इस प्रकार की जनता यहां पे है अब इमेजिनेशन कीजिए सबसे ज्यादा लोक संख्या किन लोगों की है बुद्धिज्म लोगों की है कितना परसेंट डायरेक्टली सेवेंटी फोर परसेंट जैट्स वाई मेजोरिटी किनकी हुई तो इन लोगों की मेजोरिटी हुई इन लोगों की मेजोरिटी हुई इन लोगों की ऑब्वियसली इलेक्शन होता होगा तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट कौन से समाज के खड़े होते होंगे यू कैन इमेजिन वेरी वेल ऑब्वियसली बुद्धिज्म के मतलब सिन्नाला लोग उनकी लैंग्वेज सिन्नाला है That's why खड़े भी वो होते चुन के भी वही चाहते क्योंकि पॉपुलेशन उनकी होने की वजह से ऑब्वियसली लोग उठी उन्हीं को वोटिंग करते हैं तो इस प्रकार से इच एंड एवरी ईयर श्रीलंका में किसका राज चलता है सिन्नाला लोगों का राज चलता है वो मेजोरिटेरियन है मेजो मेजोरिटेरियनिज्म है मतलब श्रीलंका में ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट है लेकिन मेजोरिटी मेजोरिटी लोगों का है ओके उसके बाद में इन 1956 में उन्होंने ध्यान में रखना है ये सेंटेंस सबसे ज्यादा 1956 में ये क्वेश्चन जरूर एमसीक्यू में आता है उन्होंने एक एक्ट पास किया उस एक्ट में उन्होंने सिन्नाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया समझ में आया ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कब किया ओके और क्या किया श्रीलंका में सिन्नाला लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया ऑफिसियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया डिसगार्डिंग ऑफ तमिल लेकिन उन्होंने तमिल लैंग्वेज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ना लैंग्वेज की तरफ ना उन लोगों की तरफ ना उनके प्रॉब्लम्स की तरफ ना उनके डेवलपमेंट की तरफ यानी जो भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो बुद्धिज्म को एजुकेशन फैसिलिटी है बुद्धिज्म को कहीं पे भी कहीं पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है कुछ भी है कुछ भी फैसिलिटी यदि मिलनी है तो सिर्फ किन लोगों को मिलती है मेजॉरिटी वाले लोगों को यानी बुद्धिज्म लोगों को यानी मुझे बताओ वहां की डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है अब इमेजिनेशन कीजिए यहां पर फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है ऐसा भी इमेजिनेशन बोला तो मैंने चलेगा डच लोग फिफ्टी है फ्रेंच लोग 40 परसेंट है ये तो पकड़ो ही मत एक परसेंट नथिंग है बट ज्यादा से ज्यादा संख्या 60 परसेंट इनकी है तो 40 परसेंट इनके ऐसे समझो लेकिन फिर भी ये 40 होके भी है क्या है मैंने बोला रिच है पावरफुल है एजुकेटेड है एंड दैट्स वाई ये 60 लोग भी किसके सुनते हैं फोर्टी के सुनते मतलब फिफ्टी फिफ्टी परसेंट हो गए हो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर शेयरिंग क्या हुआ एज इक्वल हुआ बराबर है दोनों लोगों के लोग यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो कैंडिडेट दोनों यहां से खड़े होते हैं दोनों यहां से चुन के आते हैं दैट्स वाई ऑब्वियसली दोनों को भी जो भी कुछ एक्ट निकलता है वो इक्वालिटी है मतलब समानता है जॉब में हो एजुकेशन में हो कुछ भी हो लैंग्वेज भी इसी प्रकार से उन लोगों की वहां पर चलती है ऐसा नहीं है कि चलो भाई इस रीजन में डच लैंग्वेज को प्रेफरेंस है और फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच रीजन में फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेफरेंस है जैसे हमारे मा, इंडिया में कर दिया है जैसे महाराष्ट्र के लोग कैन स्पीक मराठी गुजरात पीपल कैन स्पीक गुजराती तमिलनाडु पीपल कैन स्पीक तमिल तो लाइक दैट सेम कंडीशन मेरा कहने का तात्पर्य जैसे हमने फ्रीडम दे दिया है वैसा फ्रीडम यहाँ पे भी है तो मुझे मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक अच्छा गवर्नमेंट कहा का है बेल्जियम का है बट नॉट श्रीलंका श्रीलंका का वैसा डेमोक्रेटिक सिर्फ कहने के लिए है लेकिन एक्चुअली वो डेमोक्रेटिक है ही नहीं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इन लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इनकी ही चलती है समझ में आया आगे एक्ट पास हुआ द लीडर ऑफ द सिन्नाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्चू एंड देयर मेजोरिटी एंड दस यानी ज्यादा से ज्यादा सिन्नाला कम्युनिटी ओनली थिंक अबाउट द सिन्नाला पीपल देयर प्रॉब्लम देयर जॉब्स देयर एजुकेशन देयर फैसिलिटीज इच एंड एवरीथिंग दे विल बी ऑलवेज थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द सिन्नाला पीपल नॉट अबाउट द अदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड द सीरीज ऑफ मेजोरिटी डेम मेसेज मेजर टू एस्टेब्लिश द सिन्नाला सुप्रीमसी यानी ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन कौन से लोगों को है सिन्नाला मतलब बुद्धिज्म 
इन लोगों के बारे में सोचा था इसलिए उसको मेजोरिटीनिज्म गवर्नमेंट भी बोलते हैं समझ में आया आगे देन इन नाइनटी इट फॉलोड बाय द मेजोरिटेरियन निज्म इन नाइनटीन एटी सेवरल पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेर फॉर्म बाय द डिमांडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ तमिल एलन लेकिन 1980 में क्या हुआ कुछ साल बाद देखो 1956 में उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हला को डिक्लेयर किया लेकिन 1918 में क्या हुआ कुछ तमिल लोगों के मन में भी ऐसा आया कि साले हमारे भी लैंग्वेज को क्या होना चाहिए कुछ तो भी उसको दर्जा होना चाहिए हम लोगों को भी कुछ तो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होने चाहिए दैट्स वाई कुछ लोग कम्युनिटी वो तमिल कम्युनिटी इकट्ठा आए और उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कुछ डिमांड कर दिया रोड पे आ गए उन्होंने बहुत गवर्नमेंट को हरेस किया और बोला कि हमारी भी लैंग्वेज को क्या करो आप हमारी भी मांगे पूरी करो यू शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट यूर सेल्फ यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट अदर ऑल्सो तो हमारे भी बारे में आप लोगों ने सोचना चाहिए उन्होंने उनके जो एरिया था इस एरिया को सेपरेटली डिमांड किया कि हमारे ईस्टर्न पार्ट को हमको दे दो इसको ईस्टर्न पार्ट को लेकिन दिया गया तो नहीं फ्रेंड The distrust between the two communities turned into the widespread conflict. तो फिर ऐसा नहीं किया उन लोगों ने सिन्हा लोगों ने उनको परमिशन नहीं दिया तो 1980 में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुए किन किन लोगों के बीच में तो सिन्हाला एंड द तमिल लोगों के बीच में और कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारा सिविल वॉर भी वहां पे हुआ फ्रेंड आपको क्वेश्चन आएगा सिविल वॉर क्यों हुआ एंड वॉट इज मीन बाई सिविल वॉर मतलब नेशन के नेशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उसको बोलते हैं सिविल प्रॉब्लम्स और जो वॉर होते हैं उसको बोलते हैं सिविल वॉर समझ में आया तो इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है जिस पार्ट का नाम था बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका बट नॉट इन बेल्जियम ये बेल्जियम में नहीं है अभी अपन देखेंगे पार्ट नंबर सेकेंड तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में आपको बोल देता कि ये प्रकार की जो कुछ कंसेप्ट है यहां पे वो कंसेप्ट में आपको समझाता व्हाट इज बाय डेमोक्रेसी आपको सभी लोगों को पता है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बराबर दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और द इलिजिबल मेंबर ऑफ द स्टेट एंड टिपिकली थ्रू इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव जो हमें इलेक्शन होता है हम चुन के देते हैं और वहां पर हमारे ऊपर राज करते तो वो हो गया डेमोक्रेसी उसके बाद में मेजोरिटीनिज्म मतलब क्या मतलब श्रीलंका का गवर्नमेंट मतलब मेजर लोगों का मेजर पार्टी का वहां पे इलेक्शन होता है वही लोग खड़े होते हैं वही लोग चुन के आते और वही लोग उनके ही लिए लॉ बनाते और उनके ही बारे में सोचते थे दैट इज कॉल्ड द मेजोरिटीनिज्म ओके दे नेवर थिंक अबाउट द माइनॉरिटी किसके बारे में नहीं सोचते माइनॉरिटी ओके लेजिस्लेचर मतलब क्या A kind of deliberately assembly, the power to pass and amend the re the repeal the law. मतलब ऐसा कुछ government जो representative हम चुन के देते हैं, वही law बनाते हैं और वही हमारे law में amendment भी करते हैं जगह जगह पे time time पे तो उसको बोलते हैं legislature. और तो community government मतलब क्या? What is my community government? ये concept भी यहाँ पे आया है. Community government is elected body by the people and belonging to one language and one can culture and any other property, no matter where they live. Community government मतलब ये Belgium का government कैसा है? Community government है कैसा? इसमें यहाँ के भी लोग खर्च खड़े होते हैं, Dutch भी होते हैं, French भी होते हैं, दोनों में से एक चुन के आता है, ये भी चुन के आता है, ये भी कुछ चुन के आता है, दोनों मिलके राज करते हैं, तो उसको बोलते हैं community government. समझ में आ रहा है? तो चलो उसके बाद में देखेंगे सिविल वार का मैंने बता दिया इथनिक कल्चर मैंने वो भी बता दिया कि अदर ग्रुप के मतलब दो दो तीन तीन चार चार कल्चर के लोग एक जगह पे जब रहते थे तो उसको बोलते इथनिक कल्चर तो इंडियन तमिल मतलब क्या मतलब कुछ इंडिया में रहने वाले जब ब्रिटिश यहां आए थे कॉलोनियल तो उन्होंने प्लांटेशन के लिए कुछ यहां से लोग लेके गए थे कहां पे श्रीलंका में प्लांटेशन करने के लिए क्या करने को लेके थे प्लांटेशन करने और वो तो वही रह गए सेटल हो गए तो उसको बोलते इंडियन तमिल ओके श्रीलंकन तमिल मतलब क्या जो पहले से ही श्रीलंका में रहते हैं और वही के नेटिव है तो उनको बोलते श्रीलंकन तमिल चलो ये सारी कंसेप्ट मैंने यहां पे क्लियर कर दी आपको यहां पे आई एम पी क्वेश्चन बता देता मैं हाउ इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स बेल्जियम की इथनिक कॉम्पोजिशन बताओ तो ये सारा इथनिक कॉम्पोजिशन हमको बतानी है 
कि वहां पे इतने लोग थे इतने लोग ऐसे सबको पावर दी गई है ऐसा वैसा वैसा एक्सप्लेन थ्री कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेजोरिटी एंड पॉलिसी एडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट में मेजोरिटी इज जन गवर्नमेंट है क्यों एक्सप्लेन तो ये टोटल आपको क्या करना है जितना मैंने बड़बड़ अभी की श्रीलंका के बारे में टोटल बड़बड़ आपको भी करना है मतलब लिखना है व्हाट इट ए क्वेश्चन बहुत आईएमपी है उसके बाद में और एक क्वेश्चंस मैं आपको आईएमपी देता हूं व्हाई श्रीलंकन तमिल्स फेल एलिनेटेड श्रीलंकन तमिल्स को एलिनेटेड क्यों लगता है एलिनेटेड मतलब लोनलीनेस क्यों फील होता है क्योंकि ये बाकी के सिन्नाला लोग उनको क्या नहीं करते हैं बिल्कुल भी भाव नहीं देते ना एजुकेशन में पूछते ना उनकी लैंग्वेज को भाव देते कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं रिगार्डिंग देम सोचते इस नहीं जॉब भी उनको नहीं एजुकेशन उनको नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनको जॉब नहीं मतलब कुछ भी फील्ड में उनका एंट्रीज नहीं एंड दैट्स वाई उनका हेट चलता है हमेशा दैट्स वाई वो लोगों को एलिनेटेड लगता है यानी उस कंट्री के होके भी उनको ऐसा नहीं लगता कि हम इस कंट्री के यानी दे आर नॉट सेफ दे आर नॉट फीलिंग सेफ दे आर यानी उनको वहां पे क्या नहीं होता है सेफ फील नहीं होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट वहां पे है समझ में आया ये भी बहुत क्वेश्चन है एमपी है आपको ऐसा भी आ जाएगा एक क्वेश्चन कंपेयर द डिफरेंस वे इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंकन हैव डेल इन द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डायवर्सिटी यहां पे कल्चरल डायवर्सिटी कैसी है श्रीलंका और बेल्जियम में तो ये टोटल आपको डिस्क्रिप्शन करना है ओके okay, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं चलो सबसे महत्वपूर्ण और एक क्वेश्चंस मेंशन एनी थ्री डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल श्रीलंकन तमिल ने कौन-कौन सी तीन डिमांड की ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा तो ये कौन-कौन सी तीन डिमांड तो पहला रिकॉग्निशन तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर हमारी दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर तमिल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी हमको भी जॉब में और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो और तीसरा प्रोविंशियल एटोनॉमी फॉर द तमिल डोमिनेटेड प्रोविंस मतलब हमें भी इलेक्शन में वगैरह वगैरह सब कुछ अधिकार दे दो खड़े रहने के बट ही समझ में आया बिल्कुल क्लियर ये था मेरा पहला पार्ट पहला पार्ट क्लियर हुआ फ्रेंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड हाउ द श्रीलंकन गवर्नमेंट आर द मेजोरिटी गवर्नमेंट ये था हमारा पहला पार्ट अभी दूसरा पार्ट टॉपिक नंबर टू एकोमेंडेशन इन बेल्जियम एंड फ्रॉम अ पावर शेयरिंग अभी देखते हैं ये पार्ट में क्या है समझ में आया तक इरेज इरेज को शायद इरेज़ी करना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा थोड़ा सा ओके चलो सबसे पहले मैंने बोला कि पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की एक कंसेप्ट है बराबर देखो पावर शेयरिंग दो प्रकार की है एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल अभी पहले देखते हैं हॉरिजेंटल पावर हॉरिजेंटल यदि शेयर किया तो तीन में से और होती लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आपको पता है ये बातें बराबर तो मैंने आपको बोला पहले जो आईएएस वगैरह ऑफिसर रहते हैं जो एमपीएससी यूपीएससी थ्रू आते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी ये ये आईएएस ऑफिसर या एमपीएससी यूपीएससी थ्रू जो आते हैं उनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव ये परमानेंट रहते हैं एक बार ज्वाइनिंग हो गई कि कितने साल कम से कम 60 इयर्स उनको सर्विस करना है लेजिस्लेटिव मतलब जो इलेक्शन लोके चुन के आते हैं मतलब कौन कौन एमपी एंड एमएलए बराबर तो ये सिर्फ फाइव इयर्स के लिए रहते हैं नॉट परमानेंट बराबर ना पावर एक टोटल इनके हाथ में दी है ना पावर टोटल इनके हाथ में दी है और यदि उन्होंने कुछ गफल जुट की तो ध्यान रखने के लिए जुडिशियरी मतलब कोर्ट बराबर ये है ये सेपरेट कंसेप्ट है तीनों कंसेप्ट अपने अपना काम करती है मतलब पावर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी की तीनों में शेयर की गई है वॉट इट क्यों नहीं एक ही के हाथ में यदि पावर दी दिया होता तो क्या होता था ऑब्वियसली आपको पता है क्या होता था क्या होता मोनार्ची स्टार्ट हो जाती ना दैट्स वाई पावर शेयरिंग इज द मस्ट और एक ही के हाथ में दे दिया तो मोनार्ची हो जाएगा फिर वही किंग बन जाएगा और फिर और एक बार हमको गुलाम बनना है जी विल नेवर थिंकिंग अबाउट अस दैट्स वाई पावर को एक के हाथ में नहीं दिया पावर को क्या किया शेयर किया ये हो गया हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल मतलब समझता ऐसा और वर्टिकल भी अभी देखते हैं पावर शेयरिंग इज ऑल्सो द वर्टिकल 
पावर शेयरिंग वर्टिकल भी है चलो सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद में है लोकल गवर्नमेंट देखो फ्रेंड सबसे ज्यादा वेटेज हमारे इंडियन गवर्नमेंट का यदि सोचा जाए तो हमने किसको दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट मेन वहां पे पीएम बनता है उसका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का हेड है कौन सीएम और लोकल गवर्नमेंट का हेड होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहां का वो समझ में आया मेयर वगैरह बोल दे तुम उसको तो इस प्रकार से ये हो गया लोकल गवर्नमेंट तो इस प्रकार से ये पावर यहाँ पे भी क्या की गई है शेयरिंग की गई है एक को भी पूरे अधिकार नहीं दिए हैं बराबर तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारी पावर यहाँ पे भी क्या की गई है शेयरिंग खुद के सबके लॉ है कोई किसमें इंटरफियर नहीं करता दैट्स वाई सब अच्छा चल रहा है तो ये हो गया पावर शेयरिंग का मैंने थोड़ा सा नमूना आपको यहाँ पे बता दिया चलो देखते हैं अभी लाइन बाय लाइन यहाँ पे क्या है तो स्ट्रेटेजी वेर इन ऑल मेजर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी आर प्रोवाइडेड एंड परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज नोन एज अ पावर शेयरिंग यानी गवर्नमेंट में सब पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसको बोलते पावर को क्या किया शेयर किया समझ में आया अभी देखो हमारे इंडिया में कितनी कल्चर है बहुत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर तो बहुत ज्यादा है लेकिन सब लोगों का वो उनका उनका काम करते हैं कोई भी एक दूसरे के कल्चर में इंटरफेयर नहीं करता है बराबर तुम इस कौन से भी कल्चर एडॉप्ट कर सकते हो कौन से भी कल्चर क्या कर सकते हो छोड़ सकते हो नो प्रॉब्लम बराबर लेकिन इंटरफेयर करना नहीं तो ये सारा यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किया गया और कितने हैप्पीली हम रह रहे ये बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया का है इंडिया की जो डेमोक्रेसी वो आइडियल डेमोक्रेसी है ऐसा हम बोल सकते हैं सेम कंडीशन डेमोक्रेसी बेल्जियम की भी बहुत आइडियल है ये भी मैं कह सकता हूं थाम से लेकिन श्रीलंका की डेमोक्रेसी आइडियल है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वहां पे मेजोरिटेरियम गवर्नमेंट है समझ में आया ओके पॉलिटिकल इक्वेलिटी इंप्लाइज दैट अ सिटीजन शुड हैव सेम पॉलिटिकल राइट दे हैव इक्वल एसेस टू ऑल ऑफिस एंड ऑथोरिटी देखो फ्रेंड सभी यहाँ पे रंग हो या रईस मतलब कोई रिच हो या एकदम पुअर है लेकिन सबको यहाँ पे सेम राइट है ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ सभी को जो राइट दिए गए ऑल इज द सेम सबको फ्रीडम दी गई है सबको राइट टू वोट है राइट टू स्पीच है तो ये सारे राइट हमारे यहाँ पे है ये सारे बेल्जियम में है लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं है ये मैं जगह जगह पे आपको बताते रहूंगा क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन आता है बराबर गवर्नमेंट इज अ इंस्टीट्यूशन थ्रू विच विल द स्टेट इज क्रिएटेड एक्सप्रेस द इंप्लीमेंटेड द थ्री मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन है तो मैंने यहां पे बता दिया कौन से तीन मेन ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी ये तीन है The broad division of the reason power sharing are the prudential reason and moral reason. What is the power sharing? Why is it done? So two reasons. You have a question. Which are the two reasons the power is sharing? So then, I have to underline it. People have to write it in notes. Prudential reason and moral reason. Power two things are shared. What is the prudential reason for helping the people? लोगों के क्या करने के लिए हेल्प करने के लिए और फॉर द मॉरल रीजन मतलब नैतिकता के लिए मतलब अच्छा ही रहने के लिए टू रीजन के लिए पावर क्या की गई है शेयर की गई है समझ में आया क्वेश्चन सौ टका आता है ध्यान में रखना है विच आर द टू रीजन द पावर इज शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन इथने सिटी इज अ पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग होल में आइडेंटिटी With each other on the basis of common culture, behavioral, linguistic and religious traits. देखो हमारा भी कौन सा भी स्टेट हो इथनिक कल्चर होती है इथनिक का मतलब होता है वेरियस काइंड ऑफ वहां पे क्या होती है कल्चर होती है फॉर एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग है लेकिन सबको न्याय देने का काम डेमोक्रेसी करती है क्या करती है डेमोक्रेसी फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे एस सी एस सी लोगों को माइनॉरिटी वगैरह दिया है यानी उनको रिजर्वेशन रखा है तो उसी प्रकार से माइनॉरिटी मुस्लिम को भी कहा गया है सिख लोगों को भी माइनॉरिटी में दिया गया है सिंधी लोगों को भी माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया है तो इस प्रकार से हमारा इंडिया में इस प्रकार से किया जाता है वैसा ब्राजील में भी है बेल्जियम में भी है आगे क्या 
the government in which the different social group are given the power to handle the affair related to the community is known as the community government abhi community government kya hota hai har ek community ko ek uski uski power di gayi hai hindu logo ko ek community power hai muslim logo ko ek community power hai to usko bolte community government samajh mein aaya मतलब हर समान में से एक एक दो दो रिजर्व सीटर रहती और वो इलेक्शन में खड़े रहते और उन्हें में से चुन के आते तो फिर वो उनके कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट से झगड़ा करते हैं या प्रॉब्लम फेस करते हैं या डिमांड करते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट समझ में आया फ्रेंड रिजर्वेशन है द बेल्जियम लीडर्स वर्क आउट मेक एन अरेजमेंट विद अनेबल एनिवल टू लिव टूगेदर विद इन द सेम कंट्री विच इज वेरी इनोवेटिव आपको क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है क्या और है तो एक्सप्लेन करो और एक आता है बेल्जियम लीडर बेल्जियम का क्या हाल है मतलब द बेल्जियम लीडर वर्क आउट टू मेक द अरेजमेंट ऑफ टोटल अनेबल टू एवरी वन टू लिव टूगेदर विद इन द सेम कंट्री विच इज वेरी इनोवेटिव यानी एक ही कंट्री में अलग अलग समाज के लोगों को प्राधान्य देना यानी हैप्पीनेस से उनको रहने देना तो ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शाल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट देखो बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो दोनों में इक्वल सीटें किसको दी है दोनों को दिया मतलब डच को भी दिया है और फ्रेंच को भी दिया है वट इट अब मुझे बताओ श्रीलंका में ऐसा है नहीं है दैट्स वाई इट इज नॉट अ आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड द मेजोरिटी एन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आया ओके okay. आगे आपको क्वेश्चन आएगा बेल्जियम इज अ आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्क्राइब तो आपको ये सारी बातें क्या करना है डिस्क्राइब करना है कि वहां पे दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दोनों एक दूसरे को सबॉर्डिनेट है क्या नहीं है बराबर ब्रुजेल इज टू बी सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली ब्रुजेल का मैंने बोला था आपको कि वहां पे एटी लोग कौन है तो 80 परसेंट लोग वहां पे मैंने बोला था कि वो फ्रेंच है और 20 परसेंट लोग सिर्फ वहां पे कौन है डच है लेकिन फिर भी वहां पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी बाकी जगह पे उल्टा है लेकिन फिर भी सभी जगह पे उस गवर्नमेंट ने क्या दिया है दोनों कम्युनिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी इलेक्शन में दिया है एजुकेशन में दिया है जॉब अपॉर्चुनिटी में दिया है यानी हर जगह पे हर लोगों के बारे में उन्होंने थिंक किया है इवन जो वन परसेंट पे कौन है जर्मन है उन लोगों को भी उन्होंने न्याय दिया है माइनॉरिटी करके यानी इमेजिनेशन कीजिए आप कि वो कितना पारदर्शक होगा मतलब कितना क्लीन गवर्नमेंट होगा यू कैन इमेजिन ब्रुजेल आर द सेपरेट ओके अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देर आर द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल द कम्युनिटी गवर्नमेंट और उसी को हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं आपको वो भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इन बाई कम्युनिटी गवर्नमेंट तो मैंने पहले से बोला गवर्नमेंट इन विच द डिफरेंट सोशल ग्रुप आर गिवन द पावर टू हैंडल एन अफेयर रिलेटेड टू द कम्युनिटी मतलब हर कम्युनिटी को पावर दी गई है फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया का कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोल सकते हो तुम मतलब सभी कम्युनिटी को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या दी गई है दी गई है चलो तो ये है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल ओके हो गया वो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज आपको ये भी क्वेश्चन आए पे वाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल आवश्यक है पावर शेयरिंग करना यस yes! यदि पावर शेयरिंग नहीं किया होता और एक ही को दे दिया होता तो शायद वो क्या करता था मोनार्जी स्टार्ट हो जाती थी ना दैट्स वाई इट इज वेरी डिजायरेबल इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग से क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता पहला बात समाज समाज में झगड़े नहीं होते वार नहीं होते सिविल वॉर तो बिल्कुल भी नहीं होते इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी उससे डेमोक्रेसी क्या रहती है बहुत अच्छी रहती है बराबर आगे द मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी मेक मेनी फॉर्म अभी आजकल की जो डेमोक्रेसी वो बहुत अच्छी बहुत अच्छी मतलब मॉडर्न है और नया कुछ इनोवेटिव आइडिया उसमें क्या किए गए हैं यूज किया गया है दैट्स वाई आज की जो गवर्नमेंट है वो एकदम परफेक्ट है पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज कौन कौन से आइडियल है मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसी है चलो बताओ ये है आपके सामने बराबर 
कि पावर हमारी शेयर की गई है हॉरिजेंटल में लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी पावर कैन बी शेयर अमंग द गवर्नमेंट इज दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट इज अ प्रोविंशियल और द रीजनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट द पावर में ऑल्सो शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप बराबर जो पावर शेयर की जाती है फ्रेंड अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे इंडिया में मुस्लिम के लोग हैं उसमें लीडर वहां पे एमपी चुन के गए हैं बराबर एमएलए भी हमने चुन के वहां पे दिए हैं यानी सब समाज के वहां पे बीएसपी एक बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी को भी वहां पे हमने क्या दिया है चांस दिया है मतलब हर समाज के लोगों को भी इस प्रकार से हमारे गवर्नमेंट में चांस दिया जाता है तो इसलिए वो से बोलते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी टेकन मेनी फॉर्म्स तो ये सारे फॉर्म्स है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी इन सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग पॉलिटिकल कम्युनिटी के अलग अलग पॉलिटिकल क्या होती है पार्टीज होती है प्रेशर ग्रुप होता है देखो एक खाते समाज का एक खुद का ग्रुप होता है यदि उनको कुछ राइट नहीं मिले तो समाज गवर्नमेंट के ऊपर क्या डालता है प्रेशर डालता है बराबर मूवमेंट करता है कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज पावर तो इस प्रकार से सारी पावर को कंट्रोल किया जाता है समझ में आया उसमें आपको कोई प्रॉब्लम यदि समझ में नहीं आया हो तो मुझे बोलो हाँ कोलेशन गवर्नमेंट एक कंसेप्ट है यहाँ पे पढ़े तुम्हें कोलेशन गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है हमारा महाराष्ट्र का एग्जाम्पल मैं आपको देता पहले महाराष्ट्र में पहले से ही हमारे महाराष्ट्र में एक प्रकार का गवर्नमेंट अभी तक भी नहीं आया यानी कोलेशन गवर्नमेंट मतलब आज तक भी पहले भी क्या था महाराष्ट्र में दो गवर्नमेंट मतलब एक ही पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरे पार्टी का क्या लिया जाता है सहारा लिया जाता है कोलेशन किया जाता है उसके साथ मतलब गठबंधन करना या हाथ मिलाना तो उसको बोलते हैं कोलेशन गवर्नमेंट देखो महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी का कोलेशन गवर्नमेंट था और अभी भी उसके बाद में हुआ बीजेपी शिवसेना का कोलेशन गवर्नमेंट था पहले और अभी है शिवसेना राष्ट्रवादी एंड कांग्रेस ये तीनों का कोलेशन गवर्नमेंट है चलो समझ में आया इसी को बोलते पावर शेयरिंग इस प्रकार से फ्रेंड आपको शायद ये लेसन यहाँ पे खत्म हुआ कोई शंका तो नहीं होंगे क्योंकि मैंने इच एंड एवरी क्वेश्चन आपको शेयर किया है आपको उसका भी डिफरेंस आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर शेयरिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल तो इसका भी आपको आएगा दूसरा और एक कंपेरेटिव क्वेश्चन आएगा बेल्जियम गवर्नमेंट एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट आप यदि फोकस यदि अच्छे से किया और यदि आपने आज के आज ही मतलब मैंने अभी ये वीडियो बनाया आप भी अब भी के भी यदि उसको और एक बार ये देखने के बाद में पढ़ लिया बुक को तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा मैंने तो टोटल डिस्क्रिप्शन कर डाला है बुक्स के में पढ़ने की भी आपको क्या नहीं है जरूरत नहीं है इतना परफेक्ट मैंने दिया है सिर्फ आप अच्छे से उसको फोकस करो ध्यान दो यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कॉमेंट बॉक्स है तो उसमें मुझे क्वेश्चन कॉमेंट करो मैं हंड्रेड एंड परसेंट उनके क्वेश्चन के सॉल्व आपको करने का ट्राई करूंगा ओके तो शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वहां पे लाइक का बटन जरूर दबा देना थैंक यू बाय सी यू